ये देखिए हम बीच में वरिष्ठ कूटनीतिक राजनीति विश्लेषक लोकराज बराल हो लोकराज बराल जी तबी बस में स्वागत करना चाहिए अब प्रधानमंत्री उगांडा जानू शिखर सम्मेलन संबोधन करना इसको महत्व और प्रभाव को बारे में बताने मैं तो महत्वपूर्ण दिन अलग असंलग्न मूलुक जो संवेदन सन् उन्नीस सौ एकसठी में भग थोड़े ते बेला को बेला को सन्दर्भ विकसित ध्रुवी साम्यवाद रोकतंत्र बात भन न डेमोक्रेसी को पक्ष में दुई ध्रुव में बाड़ी को भो अ बहुत ध्रुवीय मल्टीपोलर वर्ल्ड असको सन्दर्भ भी अभी फरक भो अब अलग न असंलग्न तर पर नीति भाई कुरा अब हम सद पर नीति असलाउन ही विशेषगरी भारत रीन सब को संबंध का संबंध में हमी एस संलग्न होने भाई अलग को संदर्भ अलग फरक असंलग्न मूलुक महत्व भी कम छोड़ नाम को राष्ट्र को इसको महत्व और प्रभाव को उन्नीस सौ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री को उपस्थिति अनिवार्य आवश्यकता थे कि बाध्यता थी कहीं थे पर मंत्री ने प्रतिनिधित्व भापी हो अब अब अरुण मूलुक का सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जान भैन इस कारण वहाँ कुदे गई हाल पड़ने अवस्था भी थे ये देश को आप बरू घर गृहस्थी जो जो डोमेस्टिक कारण जो घर में घर भि का कुछ संभाल पट्टी वहाँ लग्न पर्ने हो धर तर वहाँ अब धेरे विश्व का नेताओंस भेटघाट हो आप परिचय भी हो नेपाल संबंधी कुरा भी होता भाई दृष्टिकोण ने गए होने तर मैं तो राजनीतिक महत्व चीज म देखी इसमें हर नेपाल इसलिए फायदा बेफायदा के होता वहाँ को उपस्थिति प्रधानमंत्री को उपस्थिति कई फायदा भी होते बेफायदा भी होते हैं ये तस्त हो आप होने ठाव में जो नीति चल रखेक मूलुक संबंध में अमेरिका संग आप रूस अपने खाल अब चीन संग राष्ट्र नीति को विदेश नीति को सन्तुलित छेन भर भेर प्रोफेसर डॉक्टर लोकराज भराल मेरे प्रश्न कहने भादा खेल अब ने प्रधानमंत्री भारत जानू ते पच्चीस इटाली जानू ते पच्चीस अमेरिका जानू ते पच्चीस चीन जानू ते पच्चीस दुबई जानू ते पच्चीस अगाडा जो है आज पुग्ले अलग कई समय पीछे ये भ्रमर ने देश को लगी जनता को लगी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में छवि को लाई कति को फायदा हो फायदा तो अलग भैया को बारे में वहाँ ने आपको कुरा तो भाषण में राख्ह तो अब अभी आगे छेन आज आज बोलने वाला भरे जिस कारण अब आप कंट्री को बारे में देश को बारे में कई परिचय आप विस का गतिविधि संबंधी काम जो वहाँ कसरी राख्ह तो वहाँ को कुरा हो अब कई होते हुए भाई तो होना तर इस बीच भी होना जिस अमेरिका सब जानू चाइना जानू सब तेरह जानू भारत जानू तो ठीक हो तो सब मूल हम छिमेक मूलुक सब विश्व का शक्ति राष्ट्र संपर्क राम होता भाई कुछ ठीक हो अब ते असलग्न तेज दृष्टिकोण में लिया असलग्न भो एटा एवं मूलुक मत दैनिक गठबंधन में नलाने नीति आप दृष्टिकोण स्वतंत्र रूप से राखने भाई दृष्टिकोण बड़े ये असलग्न भाई सब आक हो विशेषगरी चाहे साम्यवादी रैर साम्यवादी मूलुक बीच को जो विभेद थी ते बेला दोसो विश्व युद्ध पच्चीस तेरी भग अब अगर संदर्भ मैं अगर भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड अलग बहुत ध्रुवीय विश्व भैस होने लगा अनुसार को असंलग्न तो होने पर्व पैले को असंलग्न भाई जो इसमें मिलते हैं कुरा रूस और अमेरिका को पक्ष में विपक्ष में बोलने भाई हुए पैले अब अलग तो छेन अरुण भी राष्ट्र शक्ति राष्ट्र हो जो ये शिखर सम्मेलन में सहभागी राष्ट्र को इसको विश्व राजनीति में ठूल प्रभाव छिश्व राजनीति में कई भी छेन विश्व राजनीति में प्रभाव पाने अमेरिका अलग अलग अलि धे सब भाई बड़ी अमेरिका 
अभी पश्चिम मूलुक अीन चीन भो अब रूस को प्रभाव छे ते रूस को अलग यो खाड़ी राष्ट्र में चाइना चाइना को संबंध ने अलग तो भैल्यू अब अरुण राष्ट्र को शक्ति को हिसाब से के अब भारत को आपने उसको स्टेटस बनाऊ चाहिए अब तटस्थ नीति लिने में भारत भी आपूला भर उसे लिखे रूस संग संबंध कायम रहा है अमेरिका संग संबंध छाली चीन संग मत उसको अलग प्रतिस्पर्धात्मक छण उसको शक्ति महत्व राष्ट्र रहे आप शक्तिशाली छो महत्व होता जहां पी नई न अब नेपाल को बीपी कोईराला प्रधानमंत्री बने जैसे संयुक्त राष्ट्र में जान भो अमेरिका जान भो रेस पच्चीस नेपाल को परराष्ट्र नीति को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चर्चा होने गे हो तब हेन भाषा है तब तो एकदम अध्ययनशील व्यक्ति हो अलसम आईपुग् हमी कह चुक हम पर नीति कति सफल भेपाल को समय और संदर्भ भू जैसे मन संदर्भ में बोले होती बेला को विश्व कन् परिस्थिति के थी आज को कुछ होने धे पैले को कुरा अब वहाँ को पर्सनलिटी व्यक्तित्व ने अीपीपी भाँले तो साढ़े साढ़े एक वर्ष तो वहाँ के शासन कर भन न शासन भी के भन राजा के शासन थी अर्ध आर्धिक रूप से सब सांग्ला ने बांधे थे संविधान दुई संविधान प्रयोग कर उ खत्म पारे राजा महेन्द्र ने तेकार बेला को संदर्भ अर्क थी तेपी अब वहाँ को व्यक्तित्व अलग बो ठूल भाई अमी बीपी बीपी भर अब अलग हमारा नेता को व्यक्तित्व धे कम छो लेवल को नेता अभी कोई छन छापी हो एटा पर्सनलिटी फैक्टर भी जैसे नेहरू भादा खेल टिटो भादा खेल सुनो भादा खेल नाशे भादा नन अलाइन मैन का ये खम्मा थे पैले पंचशील को कुरा लियाने विश्व राजनीति में तब अब तल का मच्छाने है तब हेन धेरे को बारे में तब ज्ञान भी तर नेपाल तस्त कि लीडर कन्मेन तब हेन समीक्षा सब जन्मिंदन सब 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 सदैव तब नेता नहीं होता समुद्र को छाल में तलमाथि भैर तेई राजनीति अब तलमा कोई बेला जन्मि अब अब भर न अभी ते बेला विश्व रूप विश्वव्यापी रूप में हेद्दे नेता सब देखि ठूला व्यक्तित्व देखिदन संदर्भ ने बना को अब कोई बेला अब ते है विश्वव्यापी रूप में कुरा जो अ चार पांचजना नेता को नाम लिंक है विश्व में चर्चा में को चाह शक्तिशाली प्रभावकारी विश्व में विश्व में तो अब जिसको शक्ति नेता प्रभावकारी होद व्यक्तित्व रूप भाव जिस अब अमेरिका को राष्ट्रपति बाइडन को पर्सनलिटी तेत्रो चमत्कारी होना तर ऊ शक्तिशाली राष्ट्र को राष्ट्रपति को हुआ उसको उसको व्यक्तित्व हो अब भोलि राष्ट्रपति सके उसको व्यक्तित्व सकता केनेडी केनेडी भाई यंग मं के जोर्नेस केनेडी चालीस पैंतालीस वर्ष को उ राष्ट्रपति मं अब उनको चमत्कारी थी क्लिंटन को व्यक्तित्व होता अब मक्से चुंग भू नेहरू जवाहरलाल नेहरू भो सुनो ते बेला स्वतंत्रता को आंदोलन में आगे बहुत विषय करी विकासशील मूलुक का नेता आगा थे उजर को व्यक्तित्व जिस बढ़े थी अब अलग सन्दर्भ में ए परिस्थिति भी फरक पर्यटन अर्ग क्या हम अब तो लेवल को नेता संसारे जस्तु अब विश्वक अब भारत को अवस्था के नरेंद्र मोदी को चीन को अवस्था के जिनपिंग को विश्व राजनीति में उन्नीर को प्रभाव को पुटिन को रूस को राष्ट्रपति को चाइना चाइना सी जिनपिंग हो चाहे डेन चाइनपिंग हो चाहे फलान हो जो आए भी चाइना को व्यक्तित्व अब ठूल शक्ति राष्ट्र को रूप में व्यक्तित्व बंद भारत भी अगड़ी बढ़ी रहा अब नरेंद्र मोदी को ठाव भोलि अर्क मोदी आए भी अर्क कोई आए भी गांधी आए भी अब तो अगड़ी बढ़ते जैसा पैल अब अलग संदर्भ में मोदी 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 भाव हमी हम तो जन्मदिन देखि जवाहरलाल नेहरू ला हेद्द आक देखा भी हो सुने को हो अठारह बीस वर्ष में प्रधानमंत्री भाग संसार में चमत्कारी लीडर तेत्रो विद्वान फेरी तेत्री तेत 
अब समय अभी कंटेक्स में भारत को मोदी को नेतृत्व विश्व विश्व में राम घर भि वहाँ को विवाद रास्ता छर भि वहाँ को राम तर अब एटी पपुलर एट लीडर जन जनप्रिय जैसे देखिज अब हे आगामी चुनाव के होता इस व्यक्ति तो अभी प्रदेश के समय को लाइन देखे तर अब सब ठाक में तेई होते नहीं तो हेर मैं को कुरा कर तो फ्रांस को कुरा करना चाहूँ चौंतीस वर्ष प्रधानमंत्री कान में तैं को जनता को सपना छ क्या तैंको जनता सचेत अब अलग मैक्रोन भाई चालीस वर्ष में राष्ट्रपति भाग अभी प्रधानमंत्री चौंतीस पैंतीस वर्ष उनके उसके समर्थक जस्त आसानी तैंक सीस्टम बसे डेगोल भित्ति अलग संविधान चार्ल्स डेगोल ने लिया नाइन्टीन फिफ्टी एट में ऊ आर्मी जनरल थी आर्मी जनरल भावी ऊ ताशा थे उसे हे अभी तुम संविधान बनाए जल्द डेमोक्रेसी बच्चे अभी स्थायित्व भी होने भाई खाल संविधान चिफ द रिपब्लिक भिफ द रिपब्लिक भ्रांस में तो संविधान लिया संविधान अंतर्गत अभी व्यवस्था फ्रांस में चल रहा है अब हम लोग संविधान यहाँ एवं सान घटना ज्ञानेन्द्र जी दुई दिन दुई चार सौ मैं लेकर बाहर निस्कने बितिक लो व्यवस्था परिवर्तन कमा रहे अब यहाँ को नेता व्यवस्था मत संकट आयो भाषा जिसको बने शासक ने जैसे तर हम जो संचार मध्यम ने हम जो बुद्धिजीवी भाई जैसे कुरा राख सकू राम अभी ते में लड़ने में लगने भू में हेन पर्च जैसे मानस रूप से अस्थिर बनाने हुए खाल नेता अभी यहाँ को नेता कोई नेता तेस लोकनाथ बराजी मेरे अर्क प्रश्न है क्योंकि अब नेपाल भारत संबंध को कुरा कर एस जयशंकर को अब नेपाल भ्रमण को बारे में अभी चर्चा कर अब भारतीय राजदूतावास ने सीधे बीस करोड़ दिन कुछ गलत भो भेर को तब प्रतिक्रिया हेन भाष योग ठीक कि बैठिंग अब तीन करोड़ दिदा होने पांच करोड़ दिदा होने दस करोड़ दिदा होने बीस करोड़ भाग हम हल्ला होने तेल तीन करोड़ देखें विरोध कर हम आप भारतीय दूतावास ने करने होने भर सकू पर्थ मैं भी गाँव को स्कूल को लगी मैं भी लेकर गए गाँव को बिल्डिंग बनाई गए मेरे मेरे गाँव में झापा में अब तेज होने अब अब उसे दिखाई कसरी कसरी दुरुपयोग कि सदुपयोग सरकार ने मोनिटर करने कसरी दिशु मू भू पर्च अब थोड़े मैं नबोलने धेरे आए होना हल्ला करने ये को मनोवृत्ति नहीं हो हम सब अब जलस्रोत को ऊर्जा को कुरा कर अब नेपाल ने दस वर्ष में दस हजार मेगावट बिजुली उत्पादन कर सकता प्रोफेसर डॉक्टर लोकनाथ बराल जो लगता अनाई अनुसार अभी सरकार अलग ठीक से बसो सब दिए यो विषय गरी ट्रांसमिशन लाइन में मुआवजा चाँडो चाँडो दिने अब ठेकेदार राम काम कराने चाँडो चाँडो कराए कि नस हजार तो अलग बिस्तारी बढ़ी रहा है साल पीछे बढ़ी रहा है नुने पूरे छेन अभी भारत ने दस हजार मेगावट बिजली किंदा खेल नेपाल के फायदा है आर्थिक रूप में अब धे फायदा है अरुण के अभी हम एक्सपोर्ट करने बाहर पठाने सामान हम धे फैक्ट्री सब बंद भैर कहीं छेन हमारा तीन टा तीन टा मुख्य स्रोत हम आया एटा कृषि कृषि में ध्यान तीन पुगे छेन हम कृषि अभी कृषि एटा हो एटा चाहिए टूरिज्म हो भन न टूरिज्म हो अर्क जल जल स्रोतक हो अब इस इस हमी आधार मे हो हम हम मुख्य 
पिलर भन न खम्बा हम बाहर पठाने देश का विवास करने आर्थिक कारोबार करने आधार से हिड़ने नहीं हम आशा लगता ठावर हिड़ने हम हमें केन्द्रित हो अब ते भाई जान जा प्रधानमंत्री प्रचंड को एक वर्ष कार्यकाल तब समीक्षा कराखे वहाँ कति सफल कतिपय मानस भनाई कि प्रधानमंत्री ने भी गफ मत कर एक्शन कर सकू भेन काम कर सकू भेन कार्यशैली परिवर्तन कर सकू भेन भाई तब के भाई हम ज्यादा नकारात्मक सोच धेरे हमी विजयगरी काठम्डू का हेली फैल ये भाई उसे गड़बड़ कर मीडिया भी तस्ते हो हमी भी तस्ते हो जानी से अब यहाँ हर एक कुछ जादू को छड़ी छोड़े हो बत्तीसवटा सीट लेकर बस को प्रधानमंत्री अब तेल पड़ने कति बाध्यता उसे खोजे तर यहाँ पड़ने वातावरण छेन अरुण खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भैया सब स्वाथी ठीक स्वाथी बोक हिड़न पड़े ऊ आप स्वास्थ्यम पुगे अलग प्रधानमंत्री तो छटपटी देखा खेल म सहानुभूति राख्छ वहाँ लाई तर वहाँ अल खोजे बीस पच्चीस प्रतिशत मत काम गए वहाँ वहाँ हो प्रधानमंत्री ने काम करने हुटुटी चाहिए राखी रहने भाषा अज्ञान हुटुटी मैं तो टांडी बिना लेखे लेखे नहीं प्रधानमंत्री बाजी मरवान तर मैं बीस पच्चीस प्रतिशत मत वहाँ पूरा पुरा सको प्रधानमंत्री सको वहाँ राम तो राम भेन प्रधानमंत्री को टीम तो एवं कोई भी एवं मंत्री ने काम गो भी मत देख कोई भी सक्षम एसाद काम कर मंत्री नारायण काजी शेषा ने पुलिस सुरू सुरू करे अब उन्हें भी अब सेल आए उसे भी बुझे यो यहाँ भाग मैं बढ़ सकते भाई यो इस अब भिटो भिटो के हमें ठा छ कुछ मंत्री को फूर्ति छात ए विवाद चला को देखि अल अलग बड़ी संचार मंत्री मैं अस्त इंटरव्यू हे अलग राय लगे थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर लोकनाथ बराजी समय दिन भो नेपाली बसला तब धन्यवाद दिन चाहिए थैंक यू सो मच